ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മനസ് വർഗ്ഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർഡിയോനോ ഊണോ ബോർഡിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കളയേണ്ട നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആർഡിയോനോ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാർഡ്വെയറിനും സോഫ്റ്റ്വെയറും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർഡിയോനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആർഡിനോ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർഡിനോ ബോർഡിനകത്തുള്ള കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ആ കമ്പോണൻസ് എന്താണ് ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ആർഡിനോ ഊണോ ബോർഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു യു എസ് പി ടൈപ്പ് ബി പോർട്ടാണ് ഈ യു എസ് പി ടൈപ്പ് ബി പോർട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആർഡിനോനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ബ്ലൂ കളർ കേബിൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കേബിൾ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് യു എസ് പി പോർട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു യു എസ് പി പോർട്ട് അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരറ്റത്ത് ടൈപ്പ് ബി പ്ലഗ് ഉണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ബി പ്ലഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആർഡിയോനോ ഊണോ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർഡിയോനോ ഊണോ ബോർഡിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡി സി സോക്കറ്റാണ് അവിടെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആ ഡി സി സോക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ പവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറൊരു ഒരു ചിപ്പാണ് അതൊരു മൈക്രോ കൺട്രോൾ ചിപ്പാണ് അത് അറ്റ്മെഗ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് അത് എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അതായത് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് വേണം പിന്നെ അത് അതിന് തേർട്ടി ടു കെ ബി ഓഫ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു എസ് റാം ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ ബി ആണ് ടു കെ ബി സൈസിൽ അതിന് റാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയിലാണിത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് വോൾട്ട് മാത്രം പോരാ അതിന് ക്ലോക്ക് സിഗ്നലും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതൊരു പതിനാറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അഞ്ച് വോൾട്ട് കിട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഐസി കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഡി സി സോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വഴി നമുക്കൊരു അഞ്ച് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കിട്ടും അത് നമ്മൾ നേരെ മൈക്രോ കൺട്രോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും തരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം കാണുന്ന വേറൊരു ചിപ്പാണ് യു എസ് പി കൺട്രോളർ ചിപ്പ് അത് നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ബി പോർട്ടിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് ഈ യു എസ് പി കൺട്രോളർ ഐ സി ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളിലേക്ക് എൻ്റെ കുറേ ഐ ഒ പിൻസുകളെല്ലാം പിൻസുകളെല്ലാം നീട്ടി പിടിച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഈ പിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി ഒനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കാണുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പിൻസിന് പവർ സപ്ലൈ പിൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീൻ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാനുള്ള പിന്നാണ് വീൻ പിൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് പിന്നെ ഐ ഒ റെഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പിൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ആ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലി
അതൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ അനലോഗ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പറെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന കുറേ കുറേ പിൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് സീറോ ടു തേർട്ടീൻ വരെയുള്ള പതിനാല് പിൻസിനെ ഡിജിറ്റൽ ഐ ഒ പിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ പിൻസാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അതിനുണ്ട് ഐ ഒ പിൻസാണ് ഐ ഒ മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പിൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ട്രാൻസ്മിഷനും റിസീ ട്രാൻസ്മിറ്ററായിട്ടും റിസീവറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പിൻസാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടി എക്സ് ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൽ ആ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നതായി അതുപോലെ തന്നെ ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എപ്പോഴാണോ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആർ എക്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി കത്തും അപ്പോൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പിൻ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാവുന്നത് ഈ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പിന്ന് ൻ്റെ മുന്നേ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പല നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ സിമ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അതായത് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്നീ പെൻസുകളെല്ലാം പി ഡബ്ല്യു എം സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പി ഡബ്ല്യു എം സിഗ്നൽസിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പൾസ് വിട്ട് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് പിന്നെയാണ് എ റെഫറൻസ് അനലോഗ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ അനലോ അനലോഗ് റെഫറൻസ് പിന്നും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നുമാണ് അത് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ സി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പിൻസാണ് അത് എസ് ഡി എയും എസ് സി എല്ലും ആണ് അതായത് സീരിയൽ ഡാറ്റ പിന്നും സീരിയൽ ക്ലോക്ക് പിൻ അതാണ് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ സി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ആ രണ്ട് പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒ എൽ ഇ ഡി അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ആറ് പിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഐ സി എസ് പി പിൻസ് എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് അർഡിനോനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പിൻസാണ് അതായത് പിൻ കേസ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ബി പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് സീരിയലി ഈ മൈക്രോ കണ്ടൻ്റിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഐ സി എസ് പി പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായ കുറേ ആർഡിയോനോ ബോർഡുകളുണ്ട് ആർഡിയോനോ ലില്ലി പാഡ് ആർഡിയോനോ നാനോ ആർഡിയോനോ പ്രോ മിനി അതുപോലെ തന്നെ ആർഡിയോനോ മെഗ എന്നീ ആർഡിയോനോ ബോർഡുകൾ നമുക്കും അവൈലബിളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് പെർഫെൻസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇനി ഇതുപോലത്തെ കിടലും വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ